అందరికీ నమస్కారం మన మీ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ లెసన్ లెసన్ నేమ్ చల్దుల ఆరగించట ఈ పాఠాన్ని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్లో వచ్చేటటువంటి వీడియోలను మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి లెసన్ నేమ్ చల్దుల ఆరగించుట పోయిట్ నేమ్ బమ్మెర పోతన చదువండి ఆలోచించి చెప్పండి అబ్జర్వ్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ కార్తీక మాసంలో బంధువులు స్నేహితులతో కలిసి చెట్ల నీడలో ప్రత్యేకించి ఉసిరిక చెట్టు నీడన కలిసి భోజనం చేయటాన్ని వనభోజనం అంటారు అది ప్రకృతితో మన బంధాన్ని గుర్తు చేసుకునే రోజుగా చెప్పవచ్చు కార్తీక మాసం మీన్స్ మాసం మీన్స్ మంత్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ తెలుగు మంత్ నేమ్ కార్తీకము కార్తీక మాసంలో బంధువులు రిలేటివ్స్తో స్నేహితులతో కలిసి అంటే ఫ్రెండ్స్తో కలిసి చెట్ల నీడలు ప్రత్యేకించి ఉసిరిక చెట్టు నీడన నీడ మీన్స్ షేడ్ అనమాట ప్రత్యేకించి ఎస్పెషల్లీ ఉసిరిక చెట్టు నీడన అంటే ఉసిరిక చెట్టు అంటే ఆమ్లా ట్రీ దాన్నే తెలుగులో ఉసిరి చెట్టు అంటారు ఈటింగ్ అండర్ ద షేడ్ ఆఫ్ ట్రీస్ విత్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ ఈ విధంగా కలిసి భోజనం చేయడాన్ని వన భోజనం అంటారు ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో కలిసి భోజనం చేయడాన్ని ఏమంటారు వన భోజనం అంటారు అది ప్రకృతితో మన బంధాన్ని బంధము మీన్స్ బాండింగ్ రిలేషన్షిప్ని గుర్తుకు చేసుకునే రోజుగా చెప్పవచ్చు ప్రకృతి మీన్స్ నేచర్ ఏ డే టు రిమెంబర్ అవర్ బాండ్ విత్ నేచర్ అంటే ప్రకృతితో మన బంధాన్ని గుర్తు చేసుకునే మెమరబుల్ డేగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పై పేర దేని గురించి ఉంది వట్ ఈస్ ద అబౌ పారాగ్రాఫ్ అబౌట్ పై పేరాలో దేని గురించి చెప్పారంటే వన భోజనాల గురించి ఏ మాసంలో చేసుకుంటారు వన భోజనాలు అంటే కార్తీక మాసంలో దీని ప్రత్యేకత ఏమిటి స్నేహితులతో బంధువులతో కలిసి భోజనం చేయడం ఇలా కలిసి భోజనం చేస్తే ఏమవుతుంది వట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ అంటే అందరి మధ్య యూనిటీ ఏర్పడుతుంది ఐకమత్యం ఏర్పడుతుంది మీరు ఇటువంటి వాటిలో ఎప్పుడైనా పాల్గొన్నారా దాని గురించి చెప్పండి మీరు కూడా ఈ వన భోజనాల్లో పార్టిసిపేట్ చేశారా చేస్తే దాని గురించి చెప్పండి ఎలా ఉంది అంటే పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళతో చక్కగా మాట్లాడుతుంటారు పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళందరూ చక్కగా కలిసి ఆడుతుంటారు ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు తెచ్చుకున్న నగల గురించి చీరల గురించి రకరకాలైనటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఈ విధంగా అందరి మధ్య ఒక యూనిటీ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది పాఠం ఉద్దేశం బాల్యంలో స్నేహితులతో కులాసాగా గడిపే సంఘటనలు ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయి కాబట్టి అటువంటి ఆటలు ఆనందాలు ఇతరులను నొప్పించకుండా ఆస్వాదించాలని చెప్పడం భాగవతంలో వర్ణించిన బాలకృష్ణుని లీలలను పరిచయం చేయడమే ఈ పాఠం ఉద్దేశం బాల్యంలో అంటే చైల్డ్హుడ్లో అంటే చిన్నతనంలో స్నేహితులతో కులాసా గడిపే సంఘటనలు స్నేహితులు అంటే ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్తో కులాసాగా గడిపే సంఘటనలు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేటటువంటి మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయి లైఫ్ లాంగ్ మనకు గుర్తుంటాయి వి విల్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ద మూమెంట్స్ వీ స్పెండ్ విత్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్తో మనకు గడిపినటువంటి ఎంజాయ్ చేసినటువంటి ఆటలు కానీ పాటలు కానీ చిన్నతనంలో చేసినవన్నీ కూడా మనకు ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయి కాబట్టి అటువంటి ఆటలు ఆటలు మీన్స్ ప్లే ఆనందాలు ఇతరులను నొప్పించకుండా ఆస్వాదించాలని చెప్పడం అలా ఆడుకునేటప్పుడు ఆనందాలు హ్యాపీనెస్ అనేటటువంటివన్నీ కూడా ఇతరులను మీన్స్ అదర్స్ ఇతరులను నొప్పించకుండా అంటే హర్ట్ చేయకుండా ఆస్వాదించాలి అంటే ఇతరులకు ఏ డిస్టర్బెన్స్ కలగకుండా మనం ఎంజాయ్ చేయాలి అని చెప్పడమే ఈ పాఠం యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ భాగవతంలో వర్ణించిన బాలకృష్ణుని లీలలను పరిచయం చేయడం ఈ పాఠం ఉద్దేశం భాగవతంలో వర్ణించిన భాగవతంలో చెప్పినటువంటి బాలకృష్ణుని లీలలు కృష్ణుడు చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ అన్ని కూడా మనకు తెలపడమే ఈ పాఠం యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ గేమ్స్ ప్లేడ్ బై కృష్ణ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ భాగవతం 
పాఠ్య భాగ వివరాలు డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద లెసన్ భాగవతం పురాణ ప్రక్రియకు చెందినది పురాణం అంటే పాతదైన కొత్తగా కనిపించేది పురాణాలు పద్దెనిమిది మీన్స్ ఎయిటీన్ వాటిలో భాగవతం ఒకటి ప్రస్తుత పాఠం శ్రీ మహాభాగవతం పదవ స్కంధంలోనిది కంసుడు రేపల్లెకు పంపిన వేగులు ఈ కృష్ణలీలల గురించి కంసునితో చెబుతున్న సందర్భంలోనిది భాగవతం పురాణము అనేటటువంటి ప్రక్రియకు చెందింది పురాణం అంటే పాతదైనప్పటికీ కొత్తగా కనిపించేది ఓల్డ్ వన్ అయినప్పటికీ కూడా అందులో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఇప్పటికి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకునేటటువంటి విధంగా ఉంటాయి పురాణాలు మొత్తం పద్దెనిమిది మీన్స్ ఎయిటీన్ అందులో మత్స్య పురాణం మార్కండేయ పురాణం గరుడ పురాణం భాగవత పురాణం అని ఇట్లాగా ఎయిటీన్ పురాణాస్ ఉంటాయి ప్రస్తుత పాఠం శ్రీ మహాభాగవతం పదవ స్కందర్లోనిది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చల్దుల అరగించుట అనేటటువంటి లెసన్ భాగవతంలో పదవ స్కంధంలోనిది పదవ పాట్లో ఉన్నటువంటిది కంసుడు రేపల్లెకు పంపిన వేగులు ఈ కృష్ణలీలల గురించి కంసునితో చెబుతున్న సందర్భంలోనిది కంసుడు రేపల్లె రేపల్లెలో కృష్ణుడు ఉంటాడు కంసుడు ఎవరు అంటే కృష్ణుడి యొక్క మేనమామ కృష్ణ అంకుల్ కృష్ణుడి యొక్క మేనమామ రేపల్లెకు పంపినటువంటి వేగులు వేగులు అంటే గూఢాచారులు కృష్ణుని యొక్క లీలల్ని చూసి కంసుడికి చెబుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఉన్నటువంటిది ఈ పాఠం కవి పరిచయం పోతన పదిహేనవ శతాబ్దం వాడు జనగామ జిల్లా బమ్మెర గ్రామంలో జన్మించాడు లక్కమాంబ కేసన ఆయన తల్లిదండ్రులు ఈయన భోగిని దండకం వీరభద్ర విజయం నారాయణ శతకం శ్రీ మహాభాగవతం రచించాడు సహజ పండితుడని ప్రసిద్ధి పొందాడు తెలుగు నుడికారంతో శబ్దాలంకారాల ప్రయోగంతో ఆకర్షణీయంగా రాయడం ఈయన ప్రత్యేకత పోతన పదిహేనవ శతాబ్దం వాడు హీస్ బిలాంగ్స్ టు ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీ జనగామ జిల్లా బమ్మెర గ్రామంలో జన్మించాడు his birth place is janagama district bammera village lakkamamba kesana aina talidanulu his father name is kesana his mother name is lakkamamba iyana bhogini dandakam veerabhadra vijayam narayana shatakam sri mahabhagavatam rachinchadu his writing is bhogini dandakam veerabhadra vijayam narayana shatakam sri mahabhagavatam సహజ పండితుడని ప్రసిద్ధి పొందాడు ఇతని బిరుదు ఏంటి సహజ పండితుడు నేచురల్ పోయిట్ అంటే నేచర్ గురించినటువంటి విషయాలు ఎక్కువగా రాస్తాడనమాట తెలుగు నుడికారంతో శబ్దాలంకార ప్రయోగంతో ఆకర్షణీయంగా రాయడం ఈయన ప్రత్యేకత అచ్చమైనటువంటి తెలుగులో చక్కటి అలంకారాన్ని ఉపయోగిస్తూ రాయడం హి స్పెషాలిటీ I am telling again, this lesson name is Chaldu Lara Ginchuta. At the beginning of the story, Krishna and his friends went to feed the cows. First poem. Yandan raggi tiri, akatam badi tiri, inkela vilambimpaga, rando balakulara, chaldi guduvan ramyasthalambu, ikkadi dandan legalu nirudravi, ఇరవందం బచ్చికల్ మేయుచున్ దండంబై విహరించుచుండగా నమంద ప్రీతి భక్షింతమే బాలకులారా పిల్లలారా ఇక్కడ పిల్లలు అంటే ఎవరంటే కృష్ణుడి యొక్క స్నేహితులు కృష్ణ ఈజ్ కాలింగ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఎండన్ మృగ్గితిరి ఎండలో బాగా మృగ్గితిరి మీన్స్ వాడిపోయారు ఆల్ ఆర్ వెరీ టయర్డ్ విత్ హాట్ సన్ ఆకటం బెడితిరి ఆల్ ఆర్ వెరీ హంగ్రీ ఆల్సో ద టైమ్ ఈజ్ ఆఫ్టర్నూన్ టైం ఇంకేలా విలంబింపగా ఇంకేలా ఇంకా ఎందుకు విలంబింపగా అంటే ఆలస్యం వై ఆర్ యు డిలేయింగ్ చల్ది గొడవన్ అంటే ఆహారం తినడానికి అంటే లంచ్ చేయడానికి రెండు అంటే ఇక్కడికి రండి కమ్ హియర్ ఇక్కడి అంటే ఈ ప్రదేశంలో దిస్ ప్లేస్ ఈజ్ రమ్యస్థలంబు వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇది 
మనం ఆహారం తినడానికి లేదా లంచ్ చేయడానికి ఇది కరెక్ట్ ప్రదేశం సరైనటువంటి ప్రదేశం దండన్ ఈ సమీపంలోని నియర్ బై లేగలు నీరుద్రావి లేగలు అంటే కర్ల్స్ సిఏఎల్ విఎస్ కర్ల్స్ అంటే ఆవు దూడలు నీరు త్రావి అంటే నీటిని త్రాగి ఇరవందం అంటే నెలకడగా అంటే స్టేబుల్గా పచ్చిక మేయుచున్ అంటే పచ్చగడ్డిని మేస్తున్నాయి అంటే గ్రాస్ని మేస్తున్నాయి స్టేబుల్గా అక్కడే ఉన్నాయి కాబట్టి దండంబై విహరించుచుండగా దండంబు అంటే గుంపులు గుంపులుగా ఆ ఆవులు కానీ దూడలు కానీ ఎలా ఉన్నాయి అంటే గుంపులు గుంపులుగా ఉన్నాయి ఆల్ టుగెదర్ ఓన్లీ విహరించుచుండగా అంటే తిరుగుతుండగా అమంద ప్రీతి భక్షింతమే అమంద ప్రీతి అంటే చాలా సంతోషంగా భక్షింతమే అంటే తిందాము లెట్స్ అస్ ఈట్ హ్యాపీలీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద పోయం ఓ పిల్లలారా ఎండలో బాగా అలసిపోయారు ఆకలితో కూడా ఉన్నారు మరి చల్ది తినడానికి ఇక ఆలస్యం ఎందుకు ఇక్కడికి రండి ఇది చక్కని చోటు దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ మన లేగదూడలు ఈ పక్కనే నీరు త్రాగి పచ్చిక మేస్తూ గుంపులు గుంపులుగా తిరుగుతూ ఉంటే మనం సంతోషంగా ఆహారాన్ని తిందాం అక్కడ ఆవులు దూడలన్నీ కూడా మనకు కనిపించే ప్లేస్లో ఉన్నాయి అంటే దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి డోంట్ వర్రీ అని చెప్పేసి కృష్ణుడు ఆ పిల్లల్ని గోప బాలకుల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు అనిన నగుగాకయని వత్సంబుల నుత్సాహంబుల నిర్మలంబుల గుజ్జలంబుల త్రావించి పచ్చిక మొల్లంబులు గల పల్లంబుల నిలిపి సొక్కంబులకు చల్దుల చిక్కంబు సక్కడించి అనిన అగుగాకయని కృష్ణుడు పిలవగానే అది విన్నటువంటి ఆ పిల్లలు ఆ కృష్ణుడి యొక్క స్నేహితులు కృష్ణుడి ఫ్రెండ్స్ అగుగాకయని సరే అని చెప్పేసి ఓకే అని వత్సంబుల అంటే దూడలను ఆ కర్ల్స్ని ఉత్సాహంబుల ఉత్సాహంతో ఎంతుజియాజంతో నిర్మలంబులకు జలంబు త్రావించి అక్కడ క్లియర్ వాటర్ అంటే మంచి నిర్మలమైనటువంటి నీళ్లను త్రావించి అంటే త్రాగించి పచ్చిక మొల్లంబులు గల అంటే పచ్చిక మీన్స్ గ్రీన్ గ్రాస్ గ్రీన్ గ్రాస్ థిక్గా ఉన్నటువంటి ప్లేస్లో దట్టంగా ఉన్నటువంటి పల్లంబున నిలిపి అంటే డౌన్ ప్లేస్లో నిలిపి డౌన్ ప్లేస్లో వాటర్ సోర్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి గ్రాస్ బాగా థిక్గా ఉంటుంది అనమాట అలాగ డౌన్ ప్లేస్లో ఉంచేసి సొక్కంబులకు చల్దుల చిక్కంబులు సక్కడించి చక్కనైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క చల్దులు ఆ చల్దులు ఎలా ఉంటాయంటే పాట్లో ఉంటాయన్నమాట వాటిని చెట్టు కట్టేశారు వాటిని కిందికి దింపుకున్నారు మన అందరం కూడా కలిసి ఆహారం తిందామని కృష్ణుడు పిలవగానే వాళ్ళ స్నేహితులందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి దూడలకు చిన్న లేగదూడలకు నీటిని త్రాగించి పచ్చిక అంటే పచ్చగడ్డి బాగా ఉన్నటువంటి పల్లపు ప్రదేశంలో అంటే డౌన్ ప్లేస్లో ఉంచి చక్కనైనటువంటి చల్ది మూటల్ని దింపుకున్నారు ఆ చెట్ల మీద పెట్టినటువంటి చల్ది మూటల్ని దింపుకున్నారు జలజాంతస్థిత కర్ణికం దిరిగిరా సంగంబులై ఉన్న రేకుల చందమున కృష్ణునిం దిరిగిరా కూర్చుండి వీక్షింపుచున్ శిలలున్ పల్లవముల్ తృణంబులు లతల్ చిక్కంబులున్ పువ్వులాకులు కంచంబులుగా భుజించిరచటన్ గోపార్భకుల్ భూవరా భూవరా అంటే ఓ రాజా రాజు పంపించినటువంటి మెసింజర్స్ ఏ రాజు కంసుడు అనేటటువంటి రాజు పంపించిన మెసింజర్స్ ఎందుకు పంపించాడు కృష్ణుని గురించి డీటెయిల్స్ కనుక్కొని రమ్మన్నాడు ఎవరు కంసుడు ఆ మెసింజర్స్ చెప్తున్నారు ఎవరికి చెప్తున్నారు కంసుడికి చెబుతున్నారు కాబట్టి రాజా జలజాంత స్థిత కర్ణికన్ అంటే తామర పువ్వు మధ్యలో ఉండేటటువంటి కర్ణిక అంటే దుద్దు అంటే లోటస్ మిడిల్ పాట్ అనమాట లోటస్ మిడిల్ పాట్ ఎలా ఉంటుంది లోటస్ మిడిల్ పాట్ తిరిగిరా అంటే చుట్టూ సంగంబులై ఉన్న రేకుల దట్టంగా ఆవరించి ఉన్న అంటే తిక్గా ఉన్నటువంటి ఈ లోటస్ ఫ్లవర్కి తిక్గా ఉన్నటువంటి రేకులు రేకులు అంటే పెటల్స్ ఈ లోటస్కి తిక్గా ఉన్నటువంటి పెటల్స్ లాగా జలజాంత స్థిత కర్ణికన్ తామర పువ్వు మధ్యలో ఉన్నటువంటి దుద్దు దిస్ ఈజ్ ద మిడిల్ పార్ట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ దుద్దు ఈ దుద్దు చుట్టూ 
సంగములై ఉన్న రేకుల చుట్టూ ఆవరించి ఉన్నటువంటి రేకులు రేకులు మీన్స్ పెటల్స్ లాగా ఈ దుద్దు చుట్టూ రేకులు ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాయో అలాగా ఈ మిడిల్ పార్ట్ చుట్టూ ఈ పెటల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో చందమున అంటే లాగా తామర పువ్వు దుద్దు చుట్టూ ఉన్న రేకుల్లాగా కృష్ణను తిరిగిరా కూర్చుండి కృష్ణుని చుట్టూ స్నేహితులు కూర్చున్నారు ఇక్కడ కృష్ణుడు కూర్చుంటే కృష్ణుడి చుట్టూ ఎవరు కూర్చున్నారు ఆయన ఫ్రెండ్స్ కూర్చున్నారు తామర పువ్వు మిడిల్ పార్ట్ దుద్దు చుట్టూ రేకులు ఎట్లా ఉంటాయో అట్లాగే కృష్ణుడు మధ్యలో కూర్చుంటే తామర పువ్వు రేకుల్లాగా తన మిత్రులు కూర్చున్నారు లైక్ దిస్ దే ఆర్ సిటింగ్ వీక్షింపుచున్ ఆల్ ఆర్ వాచింగ్ లార్డ్ కృష్ణ ఓన్లీ అందరూ కూడా కృష్ణుని చూస్తూ శిలలున్ అంటే రాళ్ళు ఎలాంటి రాళ్ళు అంటే ఫ్లాట్ స్టోన్స్ అనమాట వీళ్ళకు తినడానికి ప్లేట్స్ ఏవి లేవు ఏవేటిని ప్లేట్స్గా యూజ్ చేశారు అంటే శిలలున్ అంటే రాళ్ళు ఫ్లాట్ స్టోన్స్ పల్లవములు పల్లవములు అంటే న్యూ బోర్న్ లీవ్స్ తృణంబులు తృణము అంటే గడ్డి మీన్స్ గ్రాస్ లతల్ లతలు అంటే తీగలు మీన్స్ క్రీపర్స్ చిక్కంబులు అంటే చిక్కాలు పువ్వుల ఆకులు పువ్వులు మీన్స్ ఫ్లవర్స్ ఆకులు మీన్స్ లీవ్స్ కంచంబులుగా అంటే కంచాలుగా చేసుకుని కంచాలు అంటే ప్లేట్స్ లాగా చేసుకుని గోపార్భకుల్ ఆ పిల్లవాళ్ళు అచటన్ ఆ ప్రదేశంలో భుజించిరి అంటే తిన్నారు మధ్యలో దుద్దు ఉండి చుట్టూ రేకులు ఉండే తామర పువ్వులాగా కృష్ణుడు మధ్యలో కూర్చుండగా అతని చుట్టూ గోపబాలకురు కూర్చున్నారు వారు కృష్ణుని చూస్తున్నారు తమ సద్దులను తినడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి బండలను చిగుళ్ళను గడ్డిపోచలను తీగలను చిక్కములను పువ్వులను ఆకులను కంచాలుగా చేసుకొని చల్లి తింటూ ఉన్నారు వాళ్ళకి ప్లేట్స్ లేవు కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి రాళ్లను తీగలను ఆకులను సెట్ చేసుకుని వాటి మీద ఫుడ్ పెట్టుకొని తింటున్నారు ఇప్పటికి కూడా ఏదైనా ఫంక్షన్స్ ఉంటే అక్కడ బనానా లీవ్స్లో కూడా తింటూ ఉంటారు మీరు గమనించే ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ మాటి మాటికి వేలు మడచి ఊరించుచు ఊరగాయలు తినుచుండు నొక్కడు ఒకని కంచములోని దొడసి చయ్యన మృంగి చూడులేదని నోరు సోపు నొకడు ఏగురార్గుర చల్దులెలమి పన్నిదమాడి కూర్కొని కూర్కొని కుడుచునొకడు ఇన్ని ఉండగా తగ పంచీడుట నెచ్చలి తన మనుచు బంతెన గుండులాడునొకడు కృష్ణుని జూడమనుచు గికురించి పరుమ్రోలి మేలు భక్షరాశి మెసగునొకడు నవ్వునొకడు సకుల నవ్వించునొకడు ముచ్చటాడునొకడు మురియునొకడు మాటి మాటికి అగైన్ అండ్ అగైన్ మళ్ళీ మళ్ళీ వ్రేలు మడిచి వ్రేలు మీన్స్ ఫింగర్ని ఇట్లాగా మడిచి మీన్స్ ఫోల్డ్ చేసి ఊరించుచు ఊరగాయ తినుచుండునొకడు ఊరగాయ మీన్స్ మ్యాంగో పికిల్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మ్యాంగో పికిల్ని ఇలాగా హోల్డ్ చేసుకొని అందరికీ షో చేస్తున్నాడు అనమాట దిస్ ఈజ్ వెరీ టేస్టీ మ్యాంగో పికిల్ అని చెప్పేసి షో చేస్తూ ఎవరికి ఇవ్వకుండా వాడి టేస్ట్ చేస్తున్నాడు ఒకడేం చేస్తున్నాడు ఆ వేలుని మడిచి అందులో ఊరగాయ పెట్టుకున్నాడు ఊరగాయ మీన్స్ మ్యాంగో పికిల్ పెట్టుకొని దాన్ని ఆహా ఎంత టేస్ట్ బాగుంది అని చెప్పేసి యాక్ట్ చేస్తున్నాడు ఒకడు ఒకని కంచములోని దొడసి చయ్యన మృంగి చూడు లేదని నోరు సోపునొకడు ఒకడు అంటే ఇంకోవాడు అంటే అనదర్ పర్సన్ ఒకని కంచములోని దొడసి ఒకటి ప్లేట్లో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఐటెంని చయ్యన మృంగి మింగడం అంటే ఏట్ అంటే తిని చూడు లేదని నోరు సోపునొకడు అది నోట్లో వేసుకొని తినేసి నేను తినలేదు కావాలంటే నా నోట్లో చూడు హీఈస్ ఓపెనింగ్ ద మౌత్ అండ్ హీఈస్ షోయింగ్ అంటే నోట్లో వేసుకొని మింగేసి నేను తినలేదు కావాలంటే నా నోరు చూడని చెప్పేసి నోరు తెరిచి చూపిస్తున్నాడు ఏగురార్గుర చల్దులు ఎలమి పన్నిదమాడి కూర్కొని కూర్కొని కూడుచునొకడు ఒకడు అంటే అనదర్ పర్సన్ ఏగురార్గుర చల్దులు ఆరు లేదా ఏడు మంది యొక్క చల్దులు అంటే ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఎలమి పన్నిదమాడి ఉత్సాహంతో ఎంతూజియాజంతో పన్నిదమాడి అంటే పందెం వేసుకొని బెట్ వేసుకొని మీ సిక్స్ మెంబర్ ఫుడ్ లేదా మీ సెవెన్ మెంబర్ ఫుడ్ నేను ఒక్కడనే తింటాను ఐ విల్ ఏట్ దిస్ ఫుడ్ అని చెప్పేసి అంటూ బెట్ చేసుకొని 
కోరుక్కొని కోరుక్కొని కూర్చున్న కొడువు అలాగ లోపలికి వెళ్లకున్నప్పుడు కూడా కుక్కుకుంటున్నాడు నోట్లో కుక్కుకొని తింటూ ఉన్నాడు ఇన్ని ఉండగా తగ పంచి ఇడుట నెచ్చెలితన మనుచు బంతెన గుండులాడునొకడు ఒకడేం చేస్తున్నాడు ఇన్ని ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వెరైటీ ఆఫ్ ద ఫుడ్ తీసుకొని వచ్చారు కాబట్టి ఇన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి పంచి ఇడుట అంటే షేర్ చేసుకొని తినడమనేటటువంటిది మంచి అలవాటు మంచి హ్యాబిట్ అని చెప్పేసి బంతెన గుండులాడునొకడు ఈ పర్సన్కి ఇస్తే ఈ పర్సన్ ఈ పర్సన్కి ఇస్తున్నాడు ఇలాగ అందరూ షేర్ చేసుకుని ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ని తింటున్నాడు ఏమేం చేస్తున్నాడు ఒకడు వేళ్ళో ఊరగాయ పెట్టుకుని ఊరిస్తూ అందరికీ చూయిస్తూ తింటున్నాడు ఇంకొకడు ఏం చేస్తున్నాడు పక్కవాడి కంచెంలో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఐటెంని నోట్లో వేసుకొని మింగి నేను తినలేదు కావాలంటే నా నోరు చూరని చూపిస్తున్నాడు ఇంకొకడు ఏం చేస్తున్నారు ఆరుగురు లేదా ఏడుగురు యొక్క ఫుడ్ ఐటెంని నేను ఒక్కడనే తింటాను అని చెప్పేసి బెడ్ కట్టుకొని కష్టపడి నోట్లో కుక్కుకుంటున్నాడు వాడి పొట్టలో పట్టకున్నప్పటికీ కూడా నోట్లో తోసేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఇంకొకడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇన్ని ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి అంటే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అందరికీ షేర్ చేసుకొని తిందాము దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రెండ్షిప్ అని చెప్పేసి ఇంకొకడు తింటూ ఉన్నాడు కృష్ణ చూడ మనుచు గికురించి పరుమరోలి మేలు భక్షరాశి మెసగునొకడు కృష్ణ చూడు మనుచు లొకేట్ కృష్ణ అంటూ ఒకటి ఏం చేస్తున్నాడు కృష్ణుని చూడు అని చెప్పేసి డైవర్ట్ చేసేసి గికురించి అంటే మోసగించి పరుం రోలి పక్కవాడి ప్లేట్లో ఉన్నటువంటి మేలు భక్షరాశి అంటే మంచి ఆహార పదార్థం లైక్ స్వీట్ అనమాట లడ్డు ఆర్ మిఠాయి మిఠాయిని ఏం చేస్తున్నాడు మెసగునొకడు అంటే తింటున్నాడు ఒకటి ఏం చేస్తున్నాడు కృష్ణుని చూడు లుకెట్ కృష్ణ అని చెప్పేసి అతన్ని డైవర్ట్ చేసి వాడి ప్లేట్లో ఉన్నటువంటి స్వీట్ ఐటెంని వీడు తింటూ ఉన్నాడు నవ్వునొకడు సకుల నవ్వించినొకడు నవ్వునొకడు ఒకడు నవ్వుతూ ఉన్నాడు హ్యాపీగా స్మైల్ చేస్తున్నాడు నవ్వించినొకడు ఇంకొకడు ఏం చేస్తున్నాడు జోక్స్ చెబుతూ నవ్విస్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా ముచ్చటాడునొకడు ఒకడు ఏదో స్టోరీ చెబుతున్నాడు మురియునొకడు ఇవంతా వింటూ ఆహా దిస్ డే ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ డే అని చెప్పేసి ఈరోజు బాగా గడిచింది చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎంజాయబుల్గా ఉందని చెప్పేసి ఇంకొకడు చెబుతున్నాడు ఒకడు కృష్ణుని చూడు అని చెప్పేసి పక్కవాడి ప్లేట్లో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఐటెంని మింగేస్తున్నాడు ఇంకొకడు నవ్వుతున్నాడు మరొకడు నవ్విస్తూ ఉన్నాడు ఇంకొకడు ముచ్చట్లు పెడుతున్నారు అంటే పక్క వాళ్ళతో ఏదో స్టోరీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకొకడు ఆహా ఈ డే ఎంత హ్యాపీగా ఉందని చెప్పేసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాడు కడుపున దిండుగా కట్టిన వలువన్ లాలిత వంశనాలంబుజునిపి విమల శృంగంబును వేత్ర దండమును జారి రాణీక డాచంక నిరికి మీ గడ పెరుగుతో మేళవించిన చల్ది ముద్ద డాపలి చేత మొనయ నుంచి చెలరేగి కొసరి తెచ్చిన ఊరగాయలు వ్రేళ్ల సందులను దావెలయ నిరికి సంగడీల నడుమ చక్కన కూర్చుండి నర్మ భాషల నగవు నెరపి యాగభోక్త కృష్ణుడమరులు వెరగంద శైశవంబు మెరసి చల్ది గుడిసే కడుపున దిండుగా కట్టిన వలువన్ వలువ మీన్స్ క్లాత్ వన్ బిగ్ క్లాత్ ఉందనమాట ఆ క్లాత్తో ఏం చేశాడు కడుపున దిండుగా కట్టి ఇట్లా నడుముకు టై చేశాడు అనమాట క్లాత్ని ఏం చేశాడు ఇలాగ నడుముకు ఈ ప్లేస్లో టై చేశాడు టై చేసి లాలిత వంశనాలంబు జొనపి లాలిత అంటే చక్కనైనటువంటి బ్యూటిఫుల్ వంశనాలంబు అంటే ఈజ్ ఫ్లూట్ ఆ ఫ్లూట్ని ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ టై చేసినటువంటి క్లాత్లో సెట్ చేశాడు ఇలా పెట్టుకున్నాడు అనమాట లేదా ఇలా పెట్టుకున్నాడు సెట్ చేసుకొని విమల శృంగమును ఊదేటటువంటి కొమ్ము వీళ్ళు ఫారెస్ట్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఫ్రెండ్ ఎక్కడున్నాడంటే ఇలా ఊదుతారనమాట దట్ ఈస్ కొమ్ము అనమాట సౌండ్ వచ్చేటటువంటిది కొమ్ము వేత్రదండమును అంటే వేత్రదండ స్టిక్ అనమాట వన్ బ్యాంబో స్టిక్ దాన్ని జారి రానీక దాచంక నిరికి అది కిందికి రాకుండా దాచంకాయ అంటే ఎడమ చంకలో పెట్టేశాడు లైక్ దిస్ దేని నేను పెట్టాడు కొమ్మును అండ్ స్టిక్ని ఇక్కడ పెట్టాడు ఫ్లూట్నేమో ఇక్కడ పెట్టేశాడు కృష్ణుడు పెట్టేసి మీగడ పెరుగుతో మేళవించిన చల్ది ముద్ద డాపలి చేత మొనయ నుంచి 
మీగడ పెరుగుతూ మీగడ అంటే తెలుసు పాల మీద తిక్కుగా ఉంటుంది కదా దాన్ని మీగడ అంటారు మీగడ పెరుగుతూ కలిపినటువంటి చల్ది ముద్ద ఆ ఫుడ్ని ఏం చేశాడు డాపలి చేత మనయ్య నుంచి ఎడమ చేతిలో పెట్టుకున్నాడు ఇక్కడ ఒక స్టిక్ అండ్ కొమ్ము ఉంది నడుము దగ్గర ఏముంది ఫ్లూట్ ఉంది ఈ చేతిలో మీగడ పెరుగుతో కలిపినటువంటి చల్ది ముద్ద ఫుడ్ ఉందన్నమాట లైక్ కర్డ్ రైస్ ఉందన్నమాట ఉంచి చెలరేగి కొసరి తెచ్చిన ఊరగాయలు వ్రేళ్ల సందున దా వెలయ నిరికి చలరేగి అంటే విజృంభించి కొసరి తెచ్చిన ఊరగాయలు వాళ్ళ మదర్కి చెప్పారనమాట ఇంకా కాస్తవేయి పిక్కెలు ఇంకా కాస్తవేయి అని చెప్పేసి కొసరి కొసరి తెచ్చినటువంటి ఊరగాయలు అంటే పిక్కెల్ని ఏం చేశాడు వ్రేళ్ళ సందున దా వెలయ నిరికి ఈ రైట్ హ్యాండ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి వేలుకి ఫింగర్కి మిడిల్లో ఇలా పెట్టేసుకున్నారు ఇక్కడ ఒక మ్యాంగో పిక్కెల్ ఇక్కడొకటి ఇక్కడొకటి ఆ మామిడికాయ పీసెస్ ఉంటాయి కదా పీసెస్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్ని ఇక్కడ పెట్టేసి ఏం చేస్తున్నాడు ఇలా తింటూ ఇలాగ టేస్ట్ చేస్తున్నాడు ఎవరు కృష్ణుడు నడుముకి ఏం చేశాడు ఒక క్లాత్ని కట్టుకున్నాడు దాంట్లో పిల్లన గ్రో వినుంచాడు అలాగే ఊదేటి కొమ్మును కానీ అలాగే చేతి కర్ర బ్యాంబో స్టిక్ని కానీ ఎడమ చంకులో పెట్టుకున్నాడు మీగడ పెరుగుతో కలిపినటువంటి చల్ది ముద్దను ఎడమ చేతిలో ఉంచాడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఉంచాడు అలాగే ఇంట్లో అమ్మని అడిగి కొసరి కొసరి తెచ్చిన ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలని తెచ్చినటువంటి ఊరగాయల్ని కుడి చేతి వేళ్ళ మధ్యలో ఇరికించుకున్నాడు ఇలా తింటూ వీటిని టేస్ట్ చేస్తున్నాడు ఎవరు కృష్ణుడు సంగిడీల నడుమ చక్కన కూర్చుండి సంగిడీలు అంటే స్నేహితులు మీన్స్ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో చక్కగా కూర్చుండి సిట్ నైస్లీ అరౌండ్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ నర్మ భాషల నగవు నెరిపి చక్కగా స్నేహితుల మధ్య కూర్చొని ప్రియమైనటువంటి మాటలతో గుడ్ వర్డ్స్తో నగవు నెరిపి అంటే నవ్వుతూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ యాగభోక్త యాగంలో హవిస్సు మొదలైనటువంటి పవిత్ర పదార్థాల్ని స్వీకరించేటటువంటి మనం యాగం చేసేటప్పుడు యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఇలా వేస్తుంటారు నెయ్యి వేస్తుంటారు ఇంద్రాయ స్వాహ అంటే అదంతా కూడా ఐటమ్ అంతా కూడా ఇంద్రుడికి వెళ్తుంది అలాగా కృష్ణాయ స్వాహ అంటే కృష్ణుడికి వెళ్తుంది అనమాట అలాగా కృష్ణుడు యాగంలో హవిస్సు వంటి పదార్థాల్ని స్వీకరించేటటువంటి కృష్ణుడు అమరులు వెరగంద అమరులు అంటే గాడ్స్ అనమాట వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపడుతుండగా అంటే సర్ప్రైజ్ అవుతుండగా వైల్ ద గాడ్స్ వర్ సర్ప్రైజ్డ్ శైశవంబు మెరిసి చల్ది గుడిసి అంటే బాల్యంలో చల్ది తిన్నాడు ఈ విధంగా చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ అనేటటువంటివి కృష్ణుడి యొక్క మెమరీస్ ఈ విధంగా తను ఫుడ్ తిన్నాడు అని చెప్పేసి చెబుతున్నటువంటి విషయం దిస్ ఈజ్ ద లెసన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్